Hallo, Doris vom Aikido Zen Dojo in Würzburg. Das ist ein Video zum Thema Meditation und Aikido. Ich habe vor, da einige Videos zum Thema zu machen und da wird es auch eine Playlist geben. Dieses Video soll jetzt sein für Leute, die gerade anfangen, entweder mit Aikido oder mit Meditation oder auch Leute, die es schon mal probiert haben und dann doch Schwierigkeiten hatten, reinzukommen. Und da will ich versuchen, einfach Unterstützung zu geben, falls ihr das nochmal probieren wollt. Deswegen das Video auch gerne teilen, wenn ihr vielleicht jemand kennt, der da auch Interesse dran hat. Und Meditation und Aikido ist generell eine gute Ergänzung. Und ist natürlich auch gut, wenn man nur Meditation macht ohne Aikido. Aber hier ist ein Schwerpunkt auf jeden Fall auch die Verbindung zum Training dann. Und die weiteren Videos, die ich so vorhabe, werden sein zu den Themen was für Schwierigkeiten auftreten können bei der Meditation und dann eben den Zug zum Training auch. Dann habe ich auch vor, ähm, auch mal ab und zu jemand einzuladen und um zu sprechen über gewisse Themen und verschiedene Erfahrungen und Blickwinkel einfach einzubeziehen. Also das ist jetzt mal so der Plan. Alle äh, Informationen sind auch generell gut für Meditation und kann auch jeder einfach sich anschauen, der nicht Aikido trainiert. Ich selbst mache jetzt Meditation schon so lange, wie ich Aikido mache und das, was ich hier berichte, das sind meine eigenen Erfahrungen und auch das, was ich mitbekomme von Leuten, die hier im Dojo anfangen. Und wir sitzen hier vor dem Training 25 Minuten und dann ist noch eine Pause von 15 Minuten. In der Zeit kommen dann die Leute, die nicht an der Meditation teilgenommen haben und ziehen sich um und man kann sich ein bisschen unterhalten oder kann sich auch dehnen auf der Matte, das hat sich ganz gut bewährt. Je nachdem, wo ihr trainiert, kann das natürlich anders gehandhabt werden, da müsst ihr dann einfach mal fragen. So, und ich mache jetzt mal vor, wie ich sitze vor dem Training, also das ist ganz normal Sesa, so wie vor dem ähm, Training auch, bloß dass ich hier noch ein Kissen untergelegt habe, dann ist das ähm, Zentrum etwas erhöht und die Knie sind niedriger. Also wichtig ist, dass der Rücken aufrecht sein kann, die Schultern entspannt, dass der Atem frei fließen kann und auch, dass die Bauchdecke nicht eingeschnürt ist, damit ihr die Atembewegung also gut mitmachen kann. Was vielleicht auch noch ein Hinweis ist, wenn jetzt die Beine nicht so flach aufliegen können, weil der Fuß vielleicht hier eine Anspannung hat, dann kann man sich zum Beispiel so ein kleines Handtuch nehmen und kann das hier drunter legen und unterstützt es ein bisschen dann kann man das dann auch besser aushalten. Also nur so ein Hinweis eben. Und also was für ein Kissen man braucht von der Höhe her, das muss man einfach ausprobieren. Man kann ruhig sich höher was hinlegen oder auch nur auf so einem kleinen Kissen sitzen. Für mich hat sich das mit diesen zwei so ganz gut bewährt. Und man kann auch, wenn man zum Beispiel zu Hause äh, erstmal probiert, man kann auch die Übungen genauso gut äh, auf dem Hocker sitzend machen. Also das ist auch kein Problem. Wenn man hier im Dojo sitzt, also da ist ja die Temperatur ist nicht unbedingt so warm, weil wir ja auch danach trainieren, da kann man sich auch gerne eine Decke rummachen oder ein paar Socken mitbringen, dass es nicht zu kalt ist. Da muss man einfach ein bisschen pragmatisch rangehen und äh, so eine, einen Zustand finden, in dem man auch eine Weile sitzen kann. Manche Leute machen auch Lotus-Sitz, also das ähm, kann man machen. Also für mich hat sich das eigentlich dann nicht so bewährt, äh, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich die Beine also so untergeschlagen habe, die Knie die ganze Zeit sehr gedehnt sind in diese Richtung, dass es beim Training vielleicht nicht so stabil ist. Aber das müsst ihr einfach selber ausprobieren. Also vor dem, das Sitzen vor dem Training, da ist Cäsar auf jeden Fall ausreichend. Und die Handhaltung, also die kann man so ineinander verschränken, die Hände und die Daumen auch berühren lassen. Wenn man aber merkt, dass man sich vielleicht dann von den Schultern ein bisschen verspannt oder so, dann kann man einfach die Hände auf dem Oberschenkel auflegen lassen und es ist in der Regel dann am entspanntesten. Das, ist, das Wichtigste ist, dass der Atem gut fließen kann. Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man nicht 25 Minuten sitzen kann, dann ist es eine gute Möglichkeit, auch daheim vielleicht mal mit kürzeren Zeiten anzufangen. Das ist kein Problem. Und es hat auch den Vorteil, dass man das dann im Tagesablauf einfach so einbauen kann, wie es am besten passt. Also morgens ist zum Beispiel auch sehr gut, weil man dann ganz gut konzentriert in den Tag rein starten kann. Und es geht also beim Sitzen darum, gut sich selbst wahrzunehmen, mental und auch im Körper selber, auch die Umgebung wahrzunehmen. Das ist dann schon in Bezug zum Training. Vielleicht nochmal ein kurzer Ausflug vom Berichten her. Es gibt natürlich äh, auch 
längere Sitzzeiten, zum Beispiel 45 Minuten oder wenn man jetzt ein Session oder ein Retreat macht, wo man mehrere Tage sitzt, auch den ganzen Tag dann einfach mit Unterbrechungen, wo man einfach nur äh, sehr nach innen geht, vielleicht andere Bewusstseinszustände auch kommen. Ähm, das ist jetzt hier äh, nicht so der Fall. Also hier ist der Schwerpunkt jetzt einfach, ein Sitzen vor dem Training zu machen, um sich auch gut fürs Training vorzubereiten. Also wenn man vielleicht zum Beispiel nach einem Arbeitstag kommt, dass man das einfach gut hinter sich lassen kann. Aber wie gesagt, so kürzere Einheiten sind auch gerade, wenn man anfängt, erstmal ganz gut. Und wenn man jetzt äh, sitzt und versucht, nach innen zu gehen, dann kann es auch ganz gut sein, wenn man die Augen erstmal schließt. Wenn einem das unangenehm ist, dann muss man das nicht machen. Aber gerade da ist es natürlich gut, wenn man so eine weiße Wand hat, wenn man die Augen offen hat, dass dann einfach die Ablenkung so gering wie möglich ist. Und generell ist das Sitzen in der Stille halt dann gut, den Geist mal zur Ruhe kommen zu lassen. Da merkt man dann manchmal auch erst, was so alles in einem an Unruhe da ist oder was so arbeitet und rattert, was man so mit sich rumträgt. Und dann, wenn verschiedene Gedanken, Gefühle, was auch immer kommt, das einfach anschauen und mal äh, hinnehmen, nicht dran festhalten, nicht irgendwo anfangen, ein spezielles Problem jetzt darüber nachzudenken, sondern einfach versuchen, immer wieder zu sich zurückzukommen in den Moment. Das hilft also sehr einfach beim Atem zu sein, auch immer wieder zum Atem zurückzugehen, den Atem anschauen, der kann tiefer werden, langsamer auch feiner vielleicht einfach, das einfach anschauen, was passiert, was jetzt ist. Und auch gar nicht versuchen, da extra mit einer, mit einer gewissen Erwartung ranzugehen oder irgendwas erreichen zu wollen, sondern spüren, wie man sitzt, was jetzt einfach in einem passiert, was man mitgebracht hat. Was zum Konzentrieren am Anfang auch ganz gut mal helfen kann, das ist, wenn man den Atem einfach nur zählt, meinetwegen von 1 bis 10 und dann wieder von vorne anfängt, aber man muss das nicht machen. Man muss also nichts Besonderes dazu tun, wenn man einfach nur sitzt. Es gibt mittlerweile auch viele Apps, die das unterstützen zu meditieren. Das kann man gerne machen. Also ich habe da nicht so viel Erfahrung damit, weil als ich mit Sitzen angefangen habe, da gab es das alles noch nicht und da musste man das einfach aus sich selber rausholen können. Aber wenn euch das hilft, macht es ruhig. Was vielleicht gut ist, dadurch, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, Bodyscan und was auch alles Mögliche, ähm, sucht euch was raus, was euch hilft und versucht da auch eine Weile dabei zu bleiben. Also nicht dann jedes Mal was Neues ausprobieren. Und was man sich da auch bewusst machen muss, das ist dann was, was von, au von außen kommt. Und deswegen das ruhig auch ab und zu mal weglassen und versuchen das dann ähm, in so einen Sitzzustand zu kommen, also versuchen ohne irgendeine äußere Hilfe hinzubekommen. Weil es ist also nicht so gut, wenn man dann so eine Abhängigkeit entwickelt, und kriegt es dann ohne so eine äußere Hilfe gar nicht hin. Wenn man das aus sich selber raus kann, dann ist das auch was, was einem keiner mehr nehmen kann. Es ist dann egal, in welchem Zustand man kommt, wie man sich hinsetzt, dass man einfach sagt, ich gehe da jetzt hin, ich habe das aus mir raus einfach gelernt, wie ich das kann. Und dann braucht man auch sonst gar nichts dazu. Was auch hilft, so am Anfang von der Meditation, wenn man zum Beispiel, also ich habe da so eine Klangschale, die schlage ich dreimal dann am Beginn des Sitzens, wenn man diesen Klang einfach in die Übung mit reinnimmt und versucht es einfach jeden Moment da zu spüren und dabei zu bleiben, bis dann am Schluss dieser Gong wieder ertönt. Wenn man zu Hause sitzt, dann äh, auch vielleicht gut, sich einen Wecker zu stellen oder Handy zu programmieren oder so, dass man die Uhrzeit hat, dass man nicht ständig auf die Uhr gucken muss, wenn man das alleine macht. Wenn ich hier sitze und mehrere Leute sitzen, dann bin ich natürlich für die Zeit verantwortlich. Da muss man auch nicht drüber nachdenken, wie lange dauert das jetzt noch oder so. Und wenn man jetzt alleine zu Hause übt, dann, wenn ihr euch eine Position gesucht habt, in die ihr sitzen könnt, dann ruhig nehmt euch auch mal eine Zeit vor, wo ihr denkt, die könnt ihr sitzen und versucht die dann auch einzuhalten. Und dann kann es auch sein, dass es vielleicht mal da zwickt oder irgendwo unangenehm ist, was auch immer passieren kann dann versucht ruhig mal, das trotzdem auszuhalten. Nicht gleich denken, ich muss mich jetzt umsetzen, ich muss aufhören oder sowas, sondern, also wenn es nicht ein ganz schlimmer Schmerz ist, ne? aber wenn nur mal irgendwo was ein bisschen zwickt, da passiert nicht gleich was und man macht dann auch die Erfahrung, dass es das wieder vorbeigeht, so wie sonst auch alles. Es ist auch die Übung, das so anzunehmen, was passiert und es ist auch nicht immer gleich. Also da taucht man auf, da begegnet man sich selber und je nachdem, was man gerade mitbringt, das ist dann vielleicht auch einfach erstmal da, gerade beim, am Anfang des Sitzens. 
Also das mal hinnehmen und versuchen einfach dann trotzdem in eine größere, hohe Konzentration und Spannung reinzukommen. Und je nachdem, was da so auftreten kann, da kann es verschiedene Schwierigkeiten geben. Gerade wenn das ähm, Ego dann merkt, man will einfach mehr ein bisschen so in Loslassen gehen, da versucht es auch gegenzuarbeiten. Da werde ich dann im nächsten Video drauf eingehen, was da alles so äh, kommen kann und wie man vielleicht dann am besten damit umgehen kann. Wenn ihr zu, zu so Sachen Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein und dann kann ich da auch drauf eingehen. Und ansonsten einfach mal ausprobieren, versuchen und schauen, was passiert. Ich werde mich jetzt auch nochmal hier hinsetzen und den Gong auch schlagen, mich verneigen und dann einfach äh, sitzen bleiben und es dann langsam ausblenden.